15 নভেম্বর থেকে সরকারি অফিস চলবে সকাল 9টা থেকে বিকেল 4টা পর্যন্ত 2023 সালে সরকারি ছুটি 22 দিন মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত ছয় দফা দাবিতে পিএসসি এর সামনে দ্বিতীয় দিনের মতো লাগাতার অবস্থান কর্মসূচিতে নন ক্যাডার চাকরি প্রার্থীরা এবং কুমিল্লার চান্দিনায় সিএনজি কে চাপা দিল যাত্রীবাহী বাস একই পরিবারের চারজন নিহত সবাইকে স্বাগত এশিয়া নিউজে দর্শকপুর সংবাদ জুড়ে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি আনোয়ার রাজ এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার চলে যাচ্ছি পুরো খবরে 2023 সালে সাধারণ ও নির্বাহী আদেশ মিলিয়ে 22 দিন সরকারি ছুটি থাকবে এর মধ্যে 8 দিন পড়েছে শুক্র এবং শনিবার প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে 2023 সালের ছুটির এই তালিকা অনুমোদন দেয়া হয় বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 2022 সালেও সরকারি ছুটি 22 দিন ছিল যার মধ্যে 6 দিন ছিল শুক্র ও শনিবার এদিকে আগামী 15 নভেম্বর থেকে সরকারি অফিস সকাল 9টা থেকে বিকেল 4টা পর্যন্ত চলবে বিদ্যুতের সংকটের কারণে গত আগস্ট মাসে সকাল 8টা থেকে বেলা 3টা পর্যন্ত অফিসের সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছিল সেই নিয়মে আবারো পরিবর্তন আনল সরকার ছয় দফা দাবি নিয়ে রাজধানীর আগারগাঁয়ে সরকারি কর্মকমিশনের সামনে অবস্থান ধর্মঘটে বসেছেন চল্লিশতম বিসিএস নন ক্যাডার চাকরি প্রার্থীরা বিসিএস এর মাধ্যমে নন ক্যাডার পদে নিয়োগের নিয়ম থেকে সরে এসে সরকারি কর্মকমিশনের নতুন সিদ্ধান্ত কার্যকরের প্রতিবাদেই তাদের এই কর্মসূচি এর আগে রোববার থেকে সরকারি কর্মকমিশনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট শুরু করে চল্লিশতম বিসিএস এ নন ক্যাডার হিসেবে উত্তীর্ণরা আজও ধর্মঘট করছেন তারা চাকরি প্রার্থীরা বলছেন তাদের অধিকাংশেরই সরকারি চাকরির বয়স শেষের পথে তাদের সংখ্যা আট হাজার একশো জন আঠাশতম বিসিএস থেকে মেধার ভিত্তিতে ক্যাডার পদে নিয়োগের পর উত্তীর্ণ বাকি প্রার্থীদের নন ক্যাডার হিসেবে অপেক্ষমান তালিকায় রাখা হচ্ছিল সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী নতুন আরেকটি বিসিএস এর ফল প্রকাশের আগ পর্যন্ত তাদের নন ক্যাডার পদে নিয়োগ হতো পিএসসির নতুন নিয়মের ফলে বঞ্চিত হবেন তারা তাই দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা চাকরি প্রার্থীদের নতুন নিয়মের বিলুপ্তি করে পূর্বের নিয়মে আমাদের আমাদের এই আট হাজার একশো ছেষট্টি জন নন ক্যাডারে নিয়োগ চাই এটা আমাদের ন্যায্য দাবি কেননা আমাদের যদি নতুন নিয়ম কার্যকর হয় তাহলে আমরা পূর্বের নতুন নিয়ম কার্যকর হলে আমরা কোনো পদ পাবো না দেশের আইনের প্রতি বিএনপির বিন্দু মাত্র শ্রদ্ধা নেই বলে মন্তব্য করেছেন যুবলীগের সভাপতি শেখ ফজলে শামস পরশ দলীয় কার্যালয়ে যুবলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উপলক্ষে প্রস্তুতি সভায় এই কথা বলেন তিনি এ সময় তিনি আরো বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মানবতায় খালেদা জিয়া কারাগারের বাইরে আছেন স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে যুবলীগ মাঠে রয়েছে যারা অরাজকতা সৃষ্টি করবে তাদের বিরুদ্ধে যুব সমাজ রুখে দাঁড়াবে এ সময় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হোসেন খান নিখিল বলেন বিএনপি জামায়াত ষড়যন্ত্র করে মাঠে নেমেছে তাদের যেখানে পাওয়া যাবে সেখানে প্রতিহত করা হবে তাদের বিষয়ে প্রতিটি নেতাকর্মীদের সজাগ থাকারও আহ্বান জানান তিনি ভুলে যাই নাই ওরা বাংলাদেশকে ধ্বংস করে দিয়েছিল ওদের শাসন আমলে ওরা মুক্তিযোদ্ধাদের শুধু অপমান এবং অপমাননাই করে নাই শত শত মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করেছিল জিয়াউর রহমান যুদ্ধপরাধীদের হাতে পতাকা তুলে দিয়েছিল মন্ত্রী বানিয়েছিল সরকারকে উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করতে চায় প্রস্তাবিত করতে চায় বিদেশি প্রভুদের কাছে আমরা সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে জনগণকে সাথ নিয়ে জনগণের কাছে লাই শরীফ হয়ে সন্ত্রাসী বিএনপি জামাতের কবর রচনা করবো ঢাকা শহরে এটাই হোক আমাদের সম্ভব কুমিল্লার চান্দিনার কাঠেরপুল এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের চারজন নিহত হয়েছেন ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার চান্দিনার কাঠেরপুল এলাকায় ইউটার্ন করার সময় একটি সিএনজিকে যাত্রীবাহী বাস চাপা দিলে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে পুলিশ এ সময় সিএনজিতে থাকা দুইজন নারী যাত্রী ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছে পরে আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেয়ার পর আরও দুজনের মৃত্যু হয়
রাজধানীর বীরপুরের রূপনগরে প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকা মূল্যের জাল স্ট্যাম্প সহ তিন ব্যক্তিকে আটক করেছে র্যাব দশ রোববার রাতে রূপনগরের স্টার্ন হাউজিং এর একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয় র্যাব দশের অধিনায়ক ফরিদ উদ্দিন বলেন আটক মোতাহার হোসেন তার স্ত্রী এবং পাপ্পু প্রতি রাতে রেভিনিউ স্ট্যাম্প নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প তৈরি করে আসছে গত ছয় মাস ধরে বৈধ ও অবৈধ ভেন্ডরের মাধ্যমে তা বিক্রি করে লাভবান হচ্ছে চক্রের সদস্যরা এতে রাষ্ট্র আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে খোঁজা হচ্ছে এর সাথে জড়িত অন্যদেরও স্ট্যাম্প জব্দের পাশাপাশি অভিযানে কার্টিস পেপার একটি প্রিন্টার এবং নগদ এক লাখ টাকা জব্দ করা হয় जब्द कर বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের দেশব্যাপী সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির কার্যক্রমের অংশ হিসেবে খুলনা বিভাগের অন্তর্গত মহানগর জেলা ও উপজেলা সমূহের সমন্বিত বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে আঠারোই নভেম্বরের সম্মেলন সফল করতে নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের প্রথম জাতীয় সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক শিরিন আহমেদ এমপি ও সদস্য সচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুনুর রশিদ সিআপি একই সাথে সারা দেশের নেতাকর্মীদের ভেদাভেদ ভুলে এক ব্যানারে এগিয়ে চলার আহ্বান জানান তারা খুলনা থেকে বাবুল আক্তারের রিপোর্ট জানাচ্ছেন বাতেন বিপ্লব একই কথা বলবে একই গান গাইবে শেখ হাসিনার জন্য বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ জীবন দিয়ে লড়বে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের শীর্ষ নেতাদের কণ্ঠে একই সুর আঠারো নভেম্বর সম্মেলন সফল করতে বিভাগীয় শহরগুলোতে চলছে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের বর্ধিত সভা এরই অংশ হিসেবে খুলনা অফিসার্স ক্লাবে বর্ধিত সভায় নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান প্রথম জাতীয় সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক শিরিন আহমেদ এমপি प्रथम जतियों सम्मेलन प्रस्तुति कमिटी सदस्य सचिव वीर मुक्तिजोधा आलहज हारून रशीद सेलेपी बंगबंधुर बांगे प्रधानमंत्री शेख हासिनार्प नहीं मानुषि একই সাথে বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি বলেন জীবন বাজি রেখে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনা দেশে যাতে কোনো শত্রু মাথা চাড়া দিতে না পারে সে ব্যাপারেও সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে আমি খুলনার মানুষকে মনে করি যে এরা সৈনিক লীগের আসল সৈনিক আর গুরুপি রাখবেন না সব এক হয়ে যাবেন আমাদের এই মঞ্চে দেখতেছেন আগে কিন্তু আমরা এক ছিলাম না ভাবিয়া নামে এক ছিলাম আর এমনি গ্রুপই ছিল আজকে ওই মাসাতে সেই মাথা পর্যন্ত আর কোন ভগবানের সৈনিক লীগের কোনো কোনো নেতা নাই খুলনার বর্ধিত সভায় বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের কেন্দ্রীয় নেতা জি এইচ এম কাজল তালুকদার সারোয়ার হোসেন সর্দার মুজিব অ্যাডভোকেট শওকত আলম তানজিম বিন রহমান তুর্য সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন আগামী আঠারো নভেম্বর বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের প্রথম জাতীয় সম্মেলন সফল করতে সারা দেশের বিভাগীয় জেলা শহরের নেতাকর্মীদের সমন্বয়ে চলমান থাকবে বলেও জানান কেন্দ্রীয় নেতারা थिंक ग्रैंड लिव ग्रैंड स्लोगान प्रिमियम कंड हस्तान्तर देर प्रस्तुत 
রূপায়ণ সিটি উত্তরা বাংলাদেশে পরিকল্পিত এবং দেশের সবচেয়ে বড় কন্ডোমিনিয়াম প্রজেক্ট রূপায়ণ গ্র্যান্ড যাদের আয়তন একুশশো থেকে একত্রিশশো পঞ্চাশ বর্গ ফুট থিঙ্ক গ্র্যান্ড লিভ গ্র্যান্ড স্লোগান নিয়ে চারশো সাতাত্তরটি ব্র্যান্ড নিউ প্রিমিয়াম কন্ড শীঘ্রই হস্তান্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে রূপায়ণ সিটি উত্তরা উনত্রিশ অক্টোবর রূপায়ণ সিটি উত্তরায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে রূপায়ণ সিটি উত্তরার কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে জানান তাদের সীমিত সংখ্যক কন্ড বিক্রির জন্য অবশিষ্ট রয়েছে এবং রূপায়ণ গ্র্যান্ড প্রিমিয়াম কন্ডর বর্তমান কাজের অগ্রগতি সাংবাদিকদের কাছে সরজমিনে দেখিয়ে উপস্থিত বক্তাগণ নিজ নিজ বক্তব্য তুলে ধরেন এছাড়াও অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন রূপায়ণ গ্রুপের উপদেষ্টা ক্যাপ্টেন পি জে উল্লাহ রূপায়ণ সিটির সিও এম মাহবুবুর রহমান কনস্ট্রাকশন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আহসান হাবিব ডিরেক্টর অফ সেলস রেজাউল হক মিলন জিএম অ্যান্ড হেড অফ কাস্টমার সার্ভিস জায়েদুর রশিদ জিএম অ্যান্ড হেড অফ মার্কেটিং গোস্বামী অসীম রঞ্জন সহ আরও অনেকে দর্শক সংবাদ একটা বৃত্ত নিচ্ছে আর ফিরে এসে অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও যা থাকছে পঞ্চগড় থেকে এবারও দেখা যাচ্ছে বিশ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ কাঞ্চনঝঙ্গা পর্যটকরা পদচারণার মুখর উত্তরের জনপদ দর্শক বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ আপনারা দেখছেন এশিয়া নিউজ আর সঙ্গে আছে আমি আনোয়ার রাজ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ পিস কিপিং ট্রেনিং সেন্টারের ছাব্বিশতম বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে গাজীপুর রাজেন্দ্রপুরের বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ পিস সাপোর্ট অপারেশন ট্রেনিংয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তৃতীয়বারের মতো এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বিশেষ অতিথি ছিলেন সেনা প্রধান জেনারেল এস এম শফি উদ্দিন আহমেদ that the conference will bring you talk closer and revamp your collective resolve resolve with you for world peace and stability let me conclude my speech by echoing the pledge made by our honorable prime minister during the speech at the 77th UN general assembly last month which is status i go we want to see peaceful world with enhanced cooperation and solidarity shared prosperity and collective action i am to এবার সারা বাংলার খবর পঞ্চগড় তেতুলিয়া থেকে প্রতি বছরের মতো এবারও বিশ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা মিলেছে প্রতি বছরের মতো এবারও কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখতে দেশের নানা প্রান্ত থেকে অসংখ্য পর্যটক ভিড় করছেন উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে প্রতিনিধি আখতারুজ্জামান আখতারের পাঠানো তথ্য ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শারমিন আজাদ সন্তা সূর্যের আলোর তেজ বাড়ার সাথে সাথে কাঞ্চনজঙ্ঘা আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে সকাল থেকে বেলা এগারোটা পর্যন্ত বেশ ভালোভাবেই দেখা যায় তারপর ক্রমান্বয়ে আবারও ঝাপসা হয়ে হারিয়ে যায় কাঞ্চনজঙ্ঘা শেষ বিকেলে সূর্যকিরণ যখন তীর্যকভাবে বরফাচ্ছন্ন পাহাড়ে পড়ে তখন অনিন্দ সুন্দর হয়ে আবারও ধরা দেয় কাঞ্চনজঙ্ঘা এই পর্বতটিকে দেখতে অসংখ্য পর্যটক আসেন পঞ্চগড়ে যারা পর্যটক পর্বত প্রেমী কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রেমী ভ্রমণপ্রবাসী পর্যটকদের জন্য কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বত হাতছানি দিয়ে আহ্বান জানাচ্ছে তার মোহনীয় রূপ উপভোগ করার জন্য সুন্দর কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে আপনারা আপনারা যারা দেখতে চান আসুন উপভোগ করুন সোনার বাংলাদেশ সেখান থেকেই বাংলাদেশি পর্যটকেরা কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপ অবলোকন করতে ছুটে যান তেতুলিয়ার বাংলা বান্ধায় তাই প্রতি বছরের ন্যায় এবারও পর্যটকদের সুরক্ষায় নেওয়া হয়েছে বাড়তি ব্যবস্থা এখানে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনেক ভালো পর্যটনদের নিরাপত্তার কখনো কোনো বিঘ্ন ঘটে নাই পর্যটনরা এরা নির্বিঘ্নে এখানে আসিয়া তাদের মতো করে বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র নির্বিঘ্নে ঘুরতে পারে বেলা বাড়লেই তেজদীপ্ত রোদ যখন পরে বরফাচ্ছন্ন এই পর্বতে তখন কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিন্ন রূপ ধরা দেয় পর্যটকদের চোখে যে রূপের টানে প্রতি বছর হাজারো পর্যটক আসেন তেতুলিয়ায়
কোয়ারি থেকে পাথর তোলার দাবিতে সিলেটে 48 ঘন্টার পণ্য পরিবহন ধর্মঘট চলছে সকাল 6টা থেকে শুরু হয় এই ধর্মঘট ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে বিভাগীয় ট্রাক পিকআপ কভার ভ্যান মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদ এই সময়ের মধ্যে দাবি না মানলে পুরো বিভাগে ধর্মঘট ডাকার হুমকি দিয়েছে সংগঠনটি সংগঠনের সমিতির সভাপতি গোলাম হাদি সয়ফুল বলেন সংকট সমাধানের অব্যর পরিবহন শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মজিবুর রহমান তবে বৈঠকের পরও কোনো সিদ্ধান্ত না হয় এই ধর্মঘট বিভাগীয় ট্রাক পিকআপ কভার ভ্যান মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদের নেতারা বলছেন জেলার বিভিন্ন পাথর কোয়ারি থেকে বছরের পর বছর পাথর সরবরাহ করে আসছিলেন তারা প্রায় 15 লাখ ব্যবসায়ী শ্রমিক ও পরিবহন শ্রমিক মালিক শ্রমিক এই পাথর বৈধ এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত কিন্তু দীর্ঘ প্রায় 5 বছর ধরে কোয়ারি বন্ধ থাকার কারণে চরম সংকটে ট্রাক মালিক ও শ্রমিকরা ফলে বাধ্য হয়ে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন তারা কারণে আমরা দেখেন হাজার হাজার মানুষ এই রাস্তার পথ কোনো রুজি নাই রুজকে না বিকালে যে আমরা সালদার লিয়া বাড়িতে যাইতাম এই সমর্থ আমরা নাই সরকারের কাছে আমাদের একটাই দাবি অচল করে সচল করার জন্য এই দাবিটা আমাদের পূরণ হইলে আমাদের জীবিকা রক্ষা করা যাবে প্রান্তিক খামারিদের কথা চিন্তা করে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার সলপ ইউনিয়নে প্রাণী সম্পদ উপকেন্দ্র নির্মাণ করে সরকার কিন্তু ফিল্ড সরকারি তৌহিদুল ইসলামের স্বেচ্ছাচারী দায় দীর্ঘ তিন বছর ধরে বন্ধ এই উপকেন্দ্রটি ফলে অযত্নে আর অবহেলায় নষ্ট হচ্ছে অবকাঠামো আর প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বলছে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন তারা উল্লাপাড়া থেকে আল আমিনের তথ্য ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন রাশেদ আকন অযত্ন আর অবহেলায় পড়ে আছে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার সলব ইউনিয়নের প্রাণী সম্পদ উপকেন্দ্রটি স্থানীয়রা ব্যবহার করছেন জ্বালানি রাখার কাজেও সলব ইউনিয়নে বারো হাজার চারশো গবাদি পশুর চিকিৎসা দেওয়ার লক্ষ্যে উপকেন্দ্রটি স্থাপন করা হলেও বন্ধ বছর তিনেক ধরে স্থানীয়দের অভিযোগ উপকেন্দ্রের ফিল্ড সহকারী তহুদুল ইসলামের স্বেচ্ছাচারিতা ও উদাসীনতার কারণে বন্ধ গবাদি পশুর চিকিৎসা সেবা ফলে গবাদি পশুর চিকিৎসার জন্য যেতে হয় পাশের ইউনিয়নে অথবা উপজেলা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের কার্যালয় এতে বিপাকে পড়তে হচ্ছে বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তার তবে কিছু কার্যক্রম উপজেলার মধ্যে থাকতে পারে আমি উদ্বোধন কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে আমি খুব দ্রুত এটার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব এ বিষয়ে ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি হননি অভিযুক্ত তহিদুল ইসলাম তবে মুঠোফোনে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলার দোহাই দিয়ে ফোন কেটে দেন রাশেদ আকন এশিয়ান টেলিভিশন গাজীপুর মহানগরের ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের বড়বাড়ি এলাকায় ফিলিং স্টেশনে সিলিন্ডারবাহী গাড়িতে আগুনের ঘটনায় দগ্ধ আনোয়ার হোসেন মারা গেছেন এই নিয়ে দগ্ধ পাঁচজনই মারা গেছেন গেল রাত সাড়ে এগারোটায় শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন হাসপাতালের আবাসিক সার্জন ডাক্তার এস এম আইয়ুব হোসেন তিনি বলেন গাজীপুর ফিলিং স্টেশনে আগুনের ঘটনায় দগ্ধ আনোয়ার চিকিৎসাধীন অবস্থায় আইসিউতে মারা গেছেন তার শরীরের ৩৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল এর আগে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও চারজনের মৃত্যু হয় দগ্ধ পাঁচজনের সবাই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেলেন দর্শক সংবাদে নিচ্ছে আরও একটি বিরতি আর ফিরে অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরজ থাকছে ভারতের গুজরাটে ঝুলন্ত সেতু ভেঙে নিহতের সংখ্যা বেড়ে একশো একচল্লিশ জীবিত উদ্ধার একশো সাতাত্তর মৃতের সংখ্যা বাড়ার সংখ্যা দর্শক বিরতির পর আরও একবার আমন্ত্রণ আপনারা দেখছেন এশিয়ার নিউজ আর সঙ্গে আছে আমি আনোয়ার আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশের ভাবনা শীর্ষক আলোচনা সভা জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশের চেয়ারম্যান আল্লামা সৈয়দ বাহাদুর শাহ মোজাদ্দেদি আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি বলেন ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ 
নির্বাচন কমিশন নিবন্ধিত একটি জাতীয় রাজনৈতিক দল দেশের সংবিধান সমুন্নত রেখে সুষ্ঠু রাজনৈতিক ধারা অব্যাহত রাখতে ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ কাজ করে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ ভারতের গুজরাটে একটি ঝুলন্ত সেতু ভেঙে নদীতে পড়ে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে একশো একচল্লিশ জন জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে একশো সাতাত্তর জনকে রোববার সন্ধ্যায় গুজরাটের মোরবি শহরের মাচু নদীর ওপর নির্মিত শতবর্ষী ঝুলন্ত সেতুটি ভেঙে পড়ে এ সময় সেতুতে থাকা কয়েকশো মানুষ নদীতে পড়ে যায় দুর্ঘটনার পরপরই প্রাথমিকভাবে নিহতের সংখ্যা চল্লিশ বলে জানানো হয় পরে রাতেই তা সংশোধন করে একানব্বই বলে প্রকাশ করা হয় আর সকালে নিহতের সংখ্যা বেড়ে একশো একচল্লিশ জনে দাঁড়িয়েছে বলে জানান কর্মকর্তারা এখনও নিখোঁজ রয়েছেন অনেকেই এদের মধ্যে নারী ও শিশুও রয়েছে তাদের উদ্ধারে চলছে অভিযান নিহতের সংখ্যা আরও বাড়ার সংখ্যা কর্তৃপক্ষের মেরামতের জন্য ছয় মাস বন্ধ থাকার পর গেল ছাব্বিশ অক্টোবর সেতুটি পুনরায় পারাপারের জন্য খুলে দেওয়া হয় আর এরই সাথে শেষ করবে এশিয়া নিউজ তবে যাবার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো দেখে নেব আরও একবার পনেরো নভেম্বর থেকে সরকারি অফিস চলবে সকাল নয়টা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত দু সালে সরকারি ছুটি ২২ দিন মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত ছয় দফা দাবিতে পিএসসির সামনে দ্বিতীয় দিনের মতো লাগাতার অবস্থান কর্মসূচিতে নন ক্যাডার চাকরির প্রার্থীরা এবং কুমিল্লার চান্দিনায় সিএনজিকে চাপা দিল যাত্রীবাহী বাস একই পরিবারের চারজন নিহত দর্শক এই ছিল আমাদের এখনকার আয়োজন আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ